సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ అ జావా స్క్రిప్ట్ సో జావా స్క్రిప్ట్ గురించి టోటల్ ఇంట్రడక్షన్ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము అసలు జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే మనకి ఏ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి జావా స్క్రిప్ట్ తర్వాత మనం ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అయితే వాట్ ఈజ్ అ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ది వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే వరల్డ్లోనే మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో జావా స్క్రిప్ట్ ఐకాన్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ క్రియేటెడ్ బై ఎవరంటే బ్రెండన్ హిచ్ అనమాట సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా ఈ వ్యక్తి ఇతను బ్రెండన్ హిచ్ దీనైతే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా ఇంకోటి చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ లైట్ వెయిట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైట్ వెయిట్ అనమాట లైట్ వెయిట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఊప్స్ ఓకే ఊప్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఓకే సో విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై సెవరల్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ స్క్రిప్టింగ్ ది వెబ్ పేజ్ ఓకేనా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మీ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ స్క్రిప్టింగ్ రాయడం కోసం వెబ్ పేజ్లకి స్క్రిప్టింగ్ రాయడం కోసం అయితే మనం నీట్గా ఈ జావ స్క్రిప్ట్ తో యూజ్ చేస్తాం ఇంకోటి చూడండి ఏం రాసాను ఇక్కడ జావ స్క్రిప్ట్ వాజ్ ఇన్షియల్లీ క్రియేటెడ్ టు మేక్ వెబ్ పేజెస్ అలైవ్ అంటే మన ఆల్రెడీగా మన దగ్గర ఉన్న స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ని మనము అలైవ్ చేయడం కోసం అంటే డైనమిక్గా మార్చడం కోసం జావా స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేసాము ఓకేనా దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చెప్తాం చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ వైలీ యూజ్డ్ క్లయింట్ సైడ్ లైక్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నాను క్లయింట్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు నార్మల్ క్లయింట్ సైడ్ అంటే ఇది అనమాట చూడండి ఒకవేళ మన వెబ్ బ్రౌజర్ మన వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏముంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ మొజిల్లా ఫ్రాక్స్ కానీ లైక్ యాపిల్ కానీ సఫారీ కానీ ఏదైనా సరే ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి క్లయింట్ సైడ్ క్లయింట్ సైడ్ వెబ్ బ్రౌజర్ సైడ్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ సైడ్ సో రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుని ఏమవుతుంటే మనకు సర్వర్ రిక్వెస్ట్ పోతుంది అంత తర్వాత రెస్పాన్స్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుని రెస్పాన్స్ అయితే క్లయింట్కి వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఏదైతే క్లయింట్ సైడ్ వస్తుంది ఇది అయితే సర్వర్ సైడ్ వస్తుంది కదా సో మనం ఏమంటాం అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ వైల్డ్ యూజ్డ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది అనేది క్లయింట్ సైడ్ యూజ్ చేస్తారు ప్లస్ సర్వర్ సైడ్ యూజ్ చేస్తారు కానీ ఎక్కువగా పాపులర్ అయింది ఎక్కడంటే క్లయింట్ సైడ్ యూజ్ చేసినందువల్లనే ఓకేనా అదొకటి ఇంకోటి జావా స్క్రిప్ట్ వాజ్ ఒరిజినలీ డెవలప్డ్ యాజ్ అ లైఫ్ స్క్రిప్ట్ బై నెట్స్కేప్ ఇన్ ది మిడ్ ఆఫ్ నైంటీస్ నైన్టీన్ నైంటీస్ అనమాట ఓకేనా హిస్టరీ అనమాట ఇది మొత్తం కూడా ఇట్ వాజ్ లేటర్ రీనేమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో జావా స్క్రిప్ట్ పేరు అయితే చేంజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ బికమ్ అన్ ఈసీఎంఏ స్టాండర్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఓకే ఒక ఈసీఎంఏ స్టాండర్డ్ అయితే అయ్యింది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో నా జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ వెబ్ బేజ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ సపోర్టెడ్ బై వర్చువల్లీ ఆల్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అవైలబుల్ టుడే సో ఇప్పుడు తర్వాత ఏమైంది మనకి ఈ స్టాండర్డ్ క్లయింట్ సర్వర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అయింది సో ఇప్పుడు ప్రతి లైక్ ప్రతి ఒక్క వెబ్ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ మొజిలో ఫ్రాక్స్ కానీ యాపిల్ కానీ సఫారీ కానీ సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దాని అయితే ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది అనమాట సో మీకు చెప్తాను ఏంది లైక్ అలా వెబ్ పేజెస్కి ఏది అలా తీసుకొచ్చిందంటే ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ స్కెలిటన్ లెక్కనే ఓకే స్కెలిటన్ అంటే ఏముంటుందండి ఏమీ మనకి నార్మల్గా పర్షే ఉండదు అండ్ మూమెంట్ ఉండదు అసలు బిహేవియరే ఉండదు సో ఓన్లీ స్కెలిటన్ లెక్క ఉంటుంది అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ ఒకవేళ మనం సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి నార్మల్గా కలర్ అనమాట లైక్ హెడ్ కలర్ కానీ లేకపోతే నార్మల్గా షర్ట్ కలర్ కానీ ప్యాంట్ కలర్ కానీ షూస్ కలర్ కానీ స్కిన్ కలర్ కానీ ఓన్లీ కలర్స్కి ఓకే కలర్స్కి మాత్రం ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ నార్మల్గా ఇంటర్నల్గా స్ట్రక్చర్ ఓకే ఇంటర్నల్గా స్ట్రక్చర్కి మాత్రం ఏంటంటే మనకి హెచ్టిఎంఎల్ సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కలిపినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే మాత్రమే అలవ్ అవుతుంది అంటే ఒక మనిషిగా ఒక జీవ ఒక లైక్ ఒక జీవం ఓకేనా లైక్ ఒక మనిషి నడవాలంటే ఏంటి మొత్తం నర్వ్ సిస్టమ్ కావాలి ఓకే నర్వ్ సిస్టమ్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ హార్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కావాలిగా
ఎన్కాప్సులేషన్ పాలిమార్మిజము డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కింద టాపిక్స్ కింద వస్తాయి ఇది కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అయితే క్లయింట్ హెడ్ టెక్నాలజీ సో ఇది క్లయింట్ సైడ్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి క్లయింట్ హెడ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ చూడండి వాలిడేషన్ ఆఫ్ యూజర్ ఇన్పుట్స్ ఒక వెబ్సైట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి వెబ్సైట్ లో మనం యూజర్ నేమ్ ఇస్తాము ఓకే యూజర్ నేమ్ ఇస్తాము అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం అనమాట పాస్వర్డ్ ఇస్తాం సో పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు యూజర్ నేమ్ కరెక్టా కాదా పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదని వాలిడేట్ చేయాలిగా సో అట్లాంటి వాలిడేషన్ కూడా ఇక్కడ మనకైతే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎల్స్ అండ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇంటర్ప్రిటర్ సెంటర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఎబిలిటీ టు పర్ఫామ్ అనమాట ఇది ఒకటి ఫీచర్ హ్యాండ్లింగ్ హీవెంట్స్ అనమాట హీవెన్ హ్యాండ్లింగ్ తెలుసు కదా అందరికీ లైక్ మౌస్ మూమెంట్స్ కానీ కీబోర్డ్ మూమెంట్స్ కానీ బటన్ క్లిక్స్ కానీ స్క్రోలింగ్స్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ హ్యాండ్లింగ్స్ అనమాట ఇవి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ లైట్ వెట్ నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కిరణ్ అని తీసుకున్నా కిరణ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని తీసుకుంటా ఓకేనా అండ్ ఇంకోచ్చేసరికి చూడండి కేఐఆర్ ఏఐ అని క్యాపిటల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా సేమ్ కానీ దీన్ని సపరేట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది దీన్ని సపరేట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది ఎందుకు సపరేట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి ఓకేనా ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి జావా స్క్రిప్ట్లో మీకు డేటా టైప్ అనేది డైనమికల్గా టైప్డ్గా ఉంటుంది అంటే మనము వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్నప్పుడు డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అవి ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ యూజర్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడెక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే వెబ్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేస్తాము వెబ్ డెవలప్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాము మొబైల్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాము గేమ్స్ డెవలప్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాము ప్రజెంటేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాము సర్వర్ అప్లికేషన్లో యూజ్ చేస్తాము వెబ్ సర్వర్లో యూజ్ చేస్తాము డే టైమ్ డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్లో యూజ్ చేస్తాము పాపప్ విండోస్ రావడానికి యూజ్ చేస్తాము హ్యాండ్మేడ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ దానికి యూజ్ చేస్తాము లైక్ డైనమిక్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూస్ కూడా యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇవన్నీ మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఏం చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాపప్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉందా నార్మల్గా ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అయితే లైక్ ఎర్ర మెసేజ్ రావడం కానీ లేకపోతే సక్సెస్ మెసేజ్ రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా పాపప్స్ అనమాట ఓకేనా లైక్ టైమ్ గురించి సర్వర్స్ గురించి ఇవన్నీ కూడా అన్ని చోట్ల కూడా మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎందుకు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది పాపులర్ అయిందంటే చూడండి విచ్ లాంగ్వేజెస్ డూ ఎంప్లాయీస్ లుక్ ఫర్ బై ఇండస్ట్రీ అనమాట చూసినట్లయితే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది హైయెస్ట్ రేట్ ఉంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ జావా ఉంది దాని తర్వాత పైతాన్ ఉంది దాని తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క లైక్ ఈ బార్ గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింటుంది ఎంత డిమాండ్ ఉందని చెప్పేసి ఓకేనా జావా స్క్రిప్ట్కి ఎంత డిమాండ్ ఉందని చెప్పేసి ఈ బార్ గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇండస్ట్రీస్లో ఏ కంపెనీస్ అనేది మనకి జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఫేస్బుక్లో యూజ్ చేస్తున్నారు గూగుల్లో యూజ్ చేస్తున్నారు ఈబేలో యూజ్ చేస్తున్నారు పేపాల్లో యూజ్ చేస్తున్నారు ఊబర్లో యూజ్ చేస్తున్నారు లింక్లో యూజ్ చేస్తున్నారు నెట్ఫ్లిక్స్లో మైక్రోసాఫ్ట్లో ఓకే దీని ఇట్లాంటిలో కూడా మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సో ఇంత పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి షూర్గా మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో ఈ కంపెనీస్ ఎప్పటికీ తీసేయరు కాబట్టి సో గ్రోత్ కూడా చాలా ఉంటుంది ఓకేనా ఒకవేళ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే జాబ్ రోల్స్ ఏదానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే కొన్ని మాత్రం చెప్తాను ఒక సిక్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు అండ్ అదేవిధంగా వర్క్ ప్లేస్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు అండ్ వెబ్ వెబ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ సిక్స్ జాబ్ రోల్స్కి అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో ఓన్లీ ఓకే ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే నేర్చుకుంటే జాబ్ రాదు దాంతో పాటు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి ఓకే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ ఎండ్ సైడ్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఏం నేర్చుకోవాలో బ్యాక్ ఎండ్ నేను నేర్చుకోవాలని చూపిస్తాను ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది జావా కాదు
ఒకవేళ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు ఒకవేళ వెబ్ బేస్డ్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే మాత్రమే మీకు ఛాయిస్ ఉంటుంది లైక్ ఏ కానీ లేకపోతే మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ డీప్ లెర్నింగ్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ వెళ్ళడానికి మీకు ఛాయిస్ ఉండదు మీరు ఓన్లీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఫోకస్ చేస్తాము వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ మాకు జాబ్స్ కావాలి వెబ్ డెవలప్మెంట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మీకు ఈ జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనేది నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఒక్కటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు కొన్ని చూపిస్తాను అనమాట ఎక్కడెక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి జావా స్క్రిప్ట్ జాబ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ చూసినట్లయితే హైదరాబాద్లో చూడండి లైక్ సెవెంటీన్ అవర్స్ అవ్వనే మనకి హైదరాబాద్లో పోస్ట్ అయితే పెట్టిర్రు ఓకేనా అండ్ ఫుల్ టైం ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ మీరు జా ఇవన్నీ కూడా జాబ్ స్క్రిప్ట్ జాబ్స్ అనమాట ఇంకోటి చూడండి నీట్గా ఇక్కడ మీకు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా ఇండీడ్ కానీ నౌకరీ కానీ ఒకసారి నౌకరీ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఎలా ఉన్నాయి జాబ్స్ అని చెప్పేసి చూడండి సీనియర్ ఫుల్ స్టాక్ జా జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపరు లేకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపరు ఓకేనా అండ్ పిహెచ్పి డెవలపర్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ యూ ఓకేనా అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో ఇట్లా మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా కొన్ని సైట్లో చూద్దాం ఇంకా కొన్ని సైట్లో అడుగుతున్నారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మాన్స్టర్ ఇండియాలో అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ జాబ్ వేకెన్సీ అయితే ఉన్నాయంట జూన్లోనే ఈ జూన్లో చేస్తున్నాం కదా వీడియో సో జూన్లో ఇన్ని అయితే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు కావాల్సింది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నేర్చుకున్న తర్వాతకి ఓకేనా శాలరీ ఏ పరంగా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఒకవేళ యావరేజ్ శాలరీ ఫర్ జావా జా లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్ చూసినట్లయితే ఇండియాలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చూడండి యావరేజ్ యానువల్ శాలరీ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఎల్పిఏ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఐదు లక్షలు ఒక సంవత్సరానికి ఒక యావరేజ్గా ఇస్తున్నారని చెప్పేసి మనకి గూగుల్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో జాబ్ స్క్రిప్ట్ కూడా మంచి గ్రోత్ ఉంది కానీ ఎవరైతే వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైడ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే జాబ్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోండి ఓకేనా మేము ఏకి డేటా సైన్స్కి వెళ్తానంటే పైతాన్ నేర్చుకోండి ఓకేనా ఇది నా సజెషన్ ఒకవేళ మీకు ఈ ఇంట్రడక్షన్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మంచి అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ గురించి ఏదైనా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయాలి ఏదైనా కొత్త పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి దీన్ని బట్టి వేరే వాళ్ళు చూసి కూడా దీని గురించి నేర్చుకుంటారు అనమాట ఓకేనా థ్యా